সকালের জলখাবার হলো নতুন বউ আমার আবার জানি না কেন আজ সকাল সকালে খিদে পেয়ে গেল ও মা এতে অবাক হওয়ার কি আছে মা খিদে তো পাবেই গতটুকু একটু না নাড়ানাড়ি করলে খিদে আর ঘুম সবই বেশি বেশি পাবে তা রাত্রিরে ঘুমটা ভালো হয়েছে তো সবার জলখাবার তৈরি হয়ে গেছে তোমার খাবার কি এখানে এনে দেব না থাক অত আদিক্ষিতা করতে হবে আমি রান্নাঘরে গিয়েই খাবো আমি আবার আরাম করলে কারোর সহ্য হবে না খুব ভালো খেলাম বুঝলে খুব ভালো খুব ভালো সুস্বাদু নতুন বউ নতুন বউ আমাদের নয়ন বইয়ের কথায় কিছু মনে করিস না মা কি ব্যাপার নতুন বউ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে এখনো গল্প করছো আমাদের সকলে জলখাবার কোথায় আর কতক্ষণ সকলে পেটে খেদে নিয়ে বসে থাকবে বলো তো বাবা মশার পিসি ঠাম্মার জলখাবার দিতে আমি এখানে এসেছিলাম তা শুধু এনারা খেলেই চলবে বাড়িতে তো আরো সকলে আছে তাদেরও তো খেতে পায় নাকি এক্ষুণ দিচ্ছি পিসিমা আপনার খারাপ লাগতে পারে হয়তো কিন্তু তাও আমি আপনাকে বলছি নতুন বউকে কোনো কাজে আপনি দয়া করে সাহায্য করবেন না ওর নিজের কাজ ওকে একা হাতেই করতে দিন একাই একাই তো সব কাজ করছে মা একেবারে দশভুজার মতো সমস্ত সংসারটা একলাই সামলাচ্ছে আমার আর কি এই তো বসে বসে ফলাহার করছে মা এটা কি করছো তোমরা কেন কি করেছি যে কাজ তোমরা দশজন মিলে করে রোজ হিমশিম খাচ্ছ সেই কাজ তোমরা একজনের ঘরে চাপিয়ে দিয়েছ এটা কি ঠিক হচ্ছে ও তোকে তার মানে বুঝি কেউ নালিশ করেছে মা সে মরে যাবে তবু নালিশ জানাবে না তুমি তো জানো যে কেউ আমাকে কিছু বলেন তাহলে সময় নষ্ট না করে জলখাবার ছেড়ে নিজের কাজে যাও এভাবে রান্নাঘরে উকি মারাটা কোনো পুরুষ মানুষের কাজ নয় আপনার কথা বড্ড মনে পড়ছে বাবা ঠাকুর আপনার শিক্ষা না থাকলে এত কাজ একা করার সাহস আমি দেখাতেই পারতাম না আপনি যেখানেই থাকুন বাবা ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ করবেন আমি যেন জয়ী হই আমার তো তোমাকে দেখে সব ব্যথা সেরে গেছে এই যে যে আদরটা করলাম 
এতে আমার খিদেও মিটে গেল কেউ আদর করলে তার পেট ভরে নাকি মায়েদের পেট ভরে যায় মা যেই মায়ের এমন একটা মিষ্টি মেয়ে থাকে তাকে আদর করে তো সেই মায়ের পেট ভরে যায় এবার আমার এই মাটা আমার হাত থেকে দুধ খেয়ে নেবে তো এবার খেয়ে নাও তোমা দুধটা খেয়ে নাও खुब दरद हो मेर दादा तर दरद कर तुम्हारे क्जे हाथ लगाब नतुन बो बोलो की करते কিচ্ছু করতে হবে না ভাই আমি একাই সব করে নেব মায়ের আদেশ আমাকে পালন করতে হবে বেশ তাহলে আমি আসছি भाजाटे আমি 
আজকে আমার খুব ভালো লাগতে জানেন আপনি এক মনে কাজ করছেন এটা দেখে আমার মন আনন্দে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি যে অনুতাপের আগুনে জ্বলছি প্রফুল্ল আমার আনন্দ কোথায় যার একটা ইশারাতে দাস দাসী দলের লোকজনেরা এসে হাজির হতো সে কিনা এখানে আমার বাড়িতে দাসীর মতন খেটে চলেছে তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এলাম বলো তো আবার আমার এই অপরাধের কোনো ক্ষমা হয় না মিথ্যার আশা শেষ সব মাত জুলে কালো হয়ে যাবে এবার নতুন বউ বড় চালাক না দেখ এবার খিটেও মরবে আবার সবার কালিও শুনবে আপনি এভাবে বললে যে আমার পাপ হবে এসব নিয়ে আপনি ভাববেন না আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন দেখবে এই বাড়ির সবার মন জয় করে আমি এখানে শান্তির সংসার প্রতিষ্ঠা করবই আমি বুঝতে পারছি না কি করে হলো সেটা ভেবে তো লাভ নেই পুড়িয়ে যে ফেলেছো সেটা সবার চোখের সামনেই আছে এই ঘটনার জন্য তুমি অন্য কাউকে দোষ দিয়ে পার পাবে না এ কেবল তোমার অসাবধান হয়ে কাজ করবার ফল সত্যি কথা বলো তো তুমি কি আদৌ মাছ ভাজতে জানো এবার কি হবে বুঝলেন মা বাদাম শরবত নিয়ে কাছারিতে গিয়ে আপনার নতুন বউয়ের আর কথাই শেষ হয় না বক বক করতে করতে ভুলেই গেছিল যে উনুনে বাবা মশার জন্য মাছ চাপানো আছে নতুন বউ তোমার কিন্তু আরো বেশি সাবধানী হওয়া উচিত ছিল এবার বলো বলো যে তোমার বাবা মশাইকে আমি কি উত্তর দেবো আজকে জালে চিতল মাছ উঠেছে এটা শোনার পর উনি নিজে মুখে কিন্তু বলেছিলেন এই চিতল মাছের মুঠটা খাবেন মাছ তো কোনোভাবে তাকে দেওয়া যাবে না উনি এটা জানতে পারার পর কি কুরুক্ষেত্রটা বাঁধাবেন তুমি বুঝতে পারছো কি হয়েছে কি হয়েছে মা রান্নাঘরে এত ধোঁয়া আর পুরো গন্ধ কিসের মা কি আবার হবে যা হবার ছিল তাই হয়েছে 
আমি সত্যি বলছি মা আমি একদম নিভে আছে মাছ ভাঁচা বসিয়ে কাছারি ঘরে গিয়েছিলাম তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ এসে আজ বাড়ি দিয়েছে সে কে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই ঘরে উপস্থিত সবাই জানে যে কাজটা কার কিন্তু নয়নবু দেবী চৌধুরানীকে তুমি চেনো না তাকে জব্দ করা কিন্তু এত সহজ না এই কাজ এ বাড়িতে শুধুমাত্র একজনই করতে পারে আর সেটা মিষ্টি এ ভারী অন্যায় নতুন বউয়ের একের পর এক ক্ষতি করবার চেষ্টা করে চলেছে মিষ্টি সবাই জানে এই কাজ নয়ন বৈরি কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তো কিছু বলা যায় না তাই চুপ করে থাকতে হচ্ছে না এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না নয়ন বউকে আমার সাবধান করতেই হবে সবাই জানে যে নাচতে না জানলে উঠন বেঁকে যায় কারোর উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করো না নতুন বউ এ দোষ কেবল তোমারই ওই গো হলো তোমাদের এদিকে তো আবার হরো আর বিলাস খাবে বলে এসে এই দেখো দাদু ভাই তুমি এখানে আছো ভালোই হয়েছে যাও যাও তুমি বসে পড়ে যাও আর আমি বলি কি বৌমা মাছ পুড়ে গেছে সর্বনাশ ও কি হবে এবার জানি না পিসিমা কি হবে তবে নতুন বউ তুমি কিন্তু পারলে না এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে আর সে শাস্তি অবশ্যই কঠিন হবে মনে রেখো তুমি মা এখনো সময় আছে আর আরো কিছু চিতল মাছও আছে কোনো প্রয়োজন নেই কোনো প্রয়োজন নেই আবার ওই মাছ রান্না করবার বাবা মশাই একদিন চিতল মাছ না খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে আহ ব্রজ তোকে কতবার বলেছি না এই রান্নাঘরের ব্যাপারে তুই একদম নাক গলাবি না এটা আমাদের ব্যাপার যা হাত মুখ ধুয়ে তোর বাবা মশাই আর মামা বাবু খেতে বসেছেন তাদের পাশে বসে পড় নতুন বৌমা আমাকে যে কথা দিয়েছে সেটা সেটা ওকে রাখতে দে যা এখান থেকে বেশ আমি কোনো কথাই বলবো না কিন্তু এটা তোমাদের অন্যায় মা কই বাড়ির অন্য কোনো বউয়ের জন্য তো এই পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল না তোমার হাতে কিন্তু সময় খুব কম নতুন বউ কুন্দ গিয়ে আসুন পাত তোমরা সবাই চলে এসো পিসিমা পিসিমা আমার ওখানে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে আসছি চলো বাবা মশাই যে কি ঝড়ের বেগে খান তা না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না দেখি আর ঝড়ের বেগে খাওয়ার আগে ঝড়ের বেগে রান্না হয় কিনা চল সাগর চলে চল আজ অনেক মজা দেখতে পাওয়া যাবে রে অনেক মজা চল চলে তুমি ঝটপট মাছটা বসো নতুন বউ আমি ভাত বেড়ে পাঁচ সাজাচ্ছি না না তোমাকে কি ছুটি করতে হবে না ভাই যা করবার আমি একাই করে নিচ্ছি খেতে দেওয়াটা কিন্তু কোনো পরীক্ষার বিষয় হতে পারে না আর আমি তো তোমাকে রান্না করতে সাহায্য করছি না আর একটা কথা শুনে রাখো ওনারা কিন্তু আমারও শ্বশুর আমারও স্বামী আমারও মামা শ্বশুর তাদেরকে খেতে দেওয়ার অধিকার আমারও কিন্তু কোনো কিন্তু নয় সময় কম তাড়াতাড়ি রান্নায় হাত লাগাও আর আমি এদিকটা দেখছি
নতুন বমুনি আমি আসন পেতে জল দিয়ে এসেছি গিন্নিমা বলল খাওয়ারের থালা নিয়ে যেতে মাছের পদ এখন এলো না কেন আরে চিতল মাছের মুইঠা মুইঠার আপনার কপালে নেই বাবা মশাই সব মাছ নতুন বউ পুড়িয়ে ফেলেছে যে করেই হোক বাবা মশাই নিরামিষ খাবার শেষ হওয়ার আগেই আমাকে মুইঠা রান্না শেষ করতে হবে হিমা বিশালাক্ষী দেখো তুমি আমি যেন হেরে না যাই